，终于解除宵禁了，我们终于可以到处走走风风风了。所以今天我们要去一家我们想念已久的家常菜餐厅。不过不要误会，现在还不能堂食，我们就还只能是带走。不管怎么样，出来放放风真的是非常开心，并且同志们，看看。今天天气好好，如果不坐在外面啊、呃，享受阳光，简直是一种浪费啊！那我们现在就是在特拉维夫的 Florentine。Florentine 呢是一个风格相当强烈的社区，这里可以说是街头艺术的天堂。虽然涂鸦在以色列是违法的，但是我们仍然可以看到很多店铺的墙上，或者说是，啊、呃、铁门上都被涂鸦了。但是他们的店主也没有觉得呃有什么不好，可能在他们看来，让这个社区变得。呃，更特别、更有吸引力，那会带来更多的游客、更多的生意，有什么不好的呢？在我看来，这也是呃，可以说是以色列人性格中非常宽容的一面。啊、呃，那不管是对人，还是还是比如说对对动物，啊、呃，对啊、呃、不同的艺术形式、不同的想法、言论，他们都抱有一种非常宽容的态度。这么多其实都不是重点，我们今天来到这里的重点还是吃。那如果你来特拉维夫想要尝一尝当地的这种家常菜的特色的话，那我觉得什玛雅是一个绝对不容错过的好去处。是家常菜嘛，就不会用到那么复杂的料理的过程，啊，基本上就是以炖为主。那呃，主要呢就是由这种就是肉饼，他们肉饼呢有很多种选择。那我今天要的呢就是呃鱼肉做的肉饼。那基本上就是说它在油炸过之后再在汤里边炖。豆角这些我们就应该不陌生了。呃，还有这些豆类啊，都是在一起炖到绵软的。然后这个很特别的，就是他们这边地瓜的做法有一点不太一样。看到，他们是把这个地瓜把中间的这个给它掏空，然后再填馅儿，塞上肉馅儿啊，或者说是其他的馅料。拆开了之后，大家可以看一下，就像是这样的。这里边的填料应该是米饭和肉馅儿。然后这个上面啊，这个不是不是 cheese， 也不是奶油，这个呢是 t i n a 呃，然后下边的主食呢，我要的是我今天要的是 couscous。其实这个 couscous 看起来啊，有点像我们的小米小米饭，但实际上它是用小麦粉做的。我也不知道它是怎么做的啊，做成这种特别的有有颗粒感的这种感觉。那就我们来试一下 Bon Appetit， 嗯、啊，我最爱的肉饼。嗯，我忘了说，这个酱看起来是轻轻的，有点像青酱，但实际上它很辣，但是非常非常的新鲜。把它抹到这上面。嗯，它这种辣呢，不太像我们中国人吃的那种辣，就是那种香辣的。它是比较新鲜，然后它就辣你一下，不会停留在口中那个辣味儿，不会再停留在口中特别的久
，但是它和肉类搭配在一起的时候，真的是非常好的组合。他们的菜呢，我感觉就是口感上都偏绵软。我们在国内呢吃的这些青菜，我们都希望保持还有一种爽脆的口感，但是这边基本上他们都是采用炖的办法，然后所有的青菜吃起来的口感上稍微，对中国人来说口感上稍微有一点软了。这个地瓜甜馅儿呢，确实是很好吃。他们还有就是把嗯西葫芦，把西葫芦中间掏空之后也填上馅儿，那个味道也不错。但是今天我们来的有点晚了，那个已经没有了。竟然这么大今天的视频就到这里了，我希望你们能喜欢。呃，如果你们喜欢我的视频的话，就请帮我点赞加订阅。那如果你们对以色列还有什么感兴趣的话题，或者有什么疑问的话，也欢迎给我留言。那今天先就这样了，我们下次再见，拜拜。